Hello, good evening, everyone. Hello, good Hello, good evening. Excellent, very good. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Let's see. We're only six right now in the class. Let me see. Mm, Carla and Miriam Arevalo, how are you girls? ¿Cómo están? ¿Cómo se dice cansada? Tired. I'm tired. <laughs> oh, really? Aww. What about you? Uh, you are Carla, right? What about you, Miriam? Uh, <laughs> <laughs> All right. Yeah, I know you're tired. It's Monday. Los lunes. A saber por qué el cerebro asimila que amanecemos cansados y nos vamos cansados, right? <laughs> Excellent. Very good. No, es que también el tráfico eh, afecta mucho, realmente. All right, everybody, let me see. Tenemos a Francisco Machado. How are you, Francisco? Bye, thank you. And you? I'm great. I'm happy to start the class. Estoy contenta porque vamos a iniciar class. Okay. Excellent. Very good. All right, excellent. What about Jorge Sanchez? How are you, Jorge? I'm fine, and you? I'm great. Thanks for asking. Okay. Let me have. I already a... started English. Excellent. Very good. Great. What about Asusena? How are you, Asusena? Uh, I'm tired. You are tired. <laughs> oh, I know. Don't tell me that. Don't me digan que están cansados. <laughs> me deprime. No, just kidding. Yo comprendo si están bien cansados de trabajar todo el día. All right. Let me have Miguel Morales. How are you? ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo está? I'm fine. Thank you. Excellent. And you? I'm great. Thank you so much for asking. Let's see. Sandra Janira, how are you? Good evening. I'm, I'm fine. And you? I'm great. I'm happy. Thanks so much for asking. Thank you so much. Let me see, Silvia Guadalupe, how are you? Uh -huh, Silvia, how are you? Hi. Hello. Hello. I'm fine. Excellent. Ready? Hello. Good. Hi. Me escucha? Sí. Excellent, very good. Juan Cepeda, how are you? Logro configurar su audio, Juan? Yes. Excellent, very good. All right, let's continue, everyone. Welcome back. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Cepeda? Disculpe, no le pregunté. Uh, very well. Very well. Um... No está cansado? You're not tired? No. Uh... <clears throat> Um, un día complicado, pero no, 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 no cansado. No sé cómo decir. All right. Complicated, but not tired. <laughs> okay. Complicated, ma, more no. But, pero, but. Not tired. Uh, but, but. Okay. But not tired. Excellent, everybody. Welcome back. Extrañé a mi grupo. Qué bueno que hoy ya estamos juntos de regreso, right? Tenemos mucho contenido que ver. Y solamente quiero dar un anuncio antes de avanzar, porque si tenemos bastante Diosito. <ríe> All right. Este, recuerden que ustedes pueden avanzar lo más que quieran en la plataforma. Si por algún dado caso ustedes ven que la teacher no desarrolló eh, en el tiempo esperado una, una, un punto de alguna section, no se atrasen por eso. ¿Por qué? Porque en la plataforma ustedes tienen videos explicativos. Tienen listenings. Básicamente la información que yo plasmo en estas PPTs está tomada de esos mismos videos explicativos, right? Lo único que aquí eh, utilizamos mucho la translation, utilizamos mucho la traducción. Hay cosas que si ustedes todavía en inglés me dicen, oh, Miss, I wasn't able to understand. 
no lo comprendí muy bien, puede explicarlo de nuevo, yo lo hago, me tomo el tiempo y, y todo great aquí, ¿verdad? Pero sí, no se pueden quedar solo porque, ah, la MIS no se movió de esa sección, entonces, no, ustedes pueden avanzar. Como les, eh, como les repito, yo el contenido lo tomo de esos videos que ustedes tienen en la plataforma. Right? Solo que lo plasmo de una manera un poco más dinámica o sencilla, podríamos decirlo. Pero es lo mismo. Así que tienen que avanzar, avanzar en la plataforma. Por ejemplo, para el día viernes les pedían terminar la section 2. Y espero que ya todos hayan avanzado y la hayan terminado. Section 1 y 2, right? Let's move on. Monday, October 4th, 2021. What's this? Class number 5. Let's see. We have two simple questions. Do you remember? And let's see, when do we use this? Recuerdan, la clase pasada vimos el uso de this and this, right? So let's see, Salomón, when do we when do we use this? ¿Cuándo utilizamos okay. this? Okay, okay. Good evening, everybody. We use this uh, um, whenever you're talking about one object with is near you. Fue lo que yo. Correct. Right. Fue lo que yo escribí. Right. Sí, that's correct. Excellent. Sí. Está okay. muy bien. Cuando hablamos de un objeto, vamos a utilizar this, right? Singular. Pero hay algo interesante de esto. El objeto no puede estar far, no puede estar lejos. It's gotta be near to me, right? Tiene que estar cerca. When do we use these? Let me see. Carla Arevalo. Voy a intentar pronunciarlo. A ver, a ver, let's see. We use this when you are talking, no sé cómo se pronuncia. Talking. Talking. Talking about two or more objects that are near you. That's correct. Excellent. Very good. Me encanta. Siempre me encanta que ustedes prueben si lo pueden decir o no. Porque si les brindo yo ayuda y en dado caso, pues en este caso no necesito ayuda, right? Excellent. Very good. All right. Entonces decíamos que el this es para one, more than one object. If we're talking about three or four or five or two objects, we use this. Let's move on, let's move forward. Esta information es la que ya acaban de plasmar los compañeros. Thank you very much. Now let's practice with this. Um, let me see. This conversation, no lo vimos con ustedes, ¿verdad? No hemos practicado con esta conversation? Not yet, excellent, very good. All right, muy bien, porque sí me necesito ver cómo vamos con esa pronunciation. Ya en clases anteriores les platicaba o les mencionaba que en la plataforma ustedes practican muchísimo con el grammar, con el reading, el listening, pero como no tenemos con quién hablar, nos cuesta practicar the speaking ability, right? So, let's move on. I'm going to have Noé Portillo, you are Joe. Eh, Azucena, you are Kate. Israel Mejía, you are the waiter. Ustedes el mesero, right? The waiter. Um, tengo una consulta. ¿Necesitan que yo haga la lectura de la conversation antes o se sienten ready para hacerlo ustedes solos? No estaría mal eh, que diera una lectura antes por excellent. cualquier cosa. Very good. All right. Entonces, excelente. Comencemos. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are, thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. All right? Excellent. Very good. En esta palabra, ustedes tienen la opción de decirlo corrido. Eh, wait a minute. Wait a minute. 
o pueden hacer la pausa. Wait a minute, right? No hay problema. Let's see. Ahora sí, action. Oh no, where are my car keys? That's K, are the K, they are they in your food? No, they are not, they're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are, are these keys, excuse me, are these your keys? Yes, they are, thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, no, it's not. Where, where is your wallet, Joe? Mm, in my pocket. Why a minute? That is my wallet. Excellent. Wow, very good. You see, you're doing great. Excellent. Entonces, la conversación se desarrolla en el panorama de que Kate perdió sus llaves, right? Las dejó en el restaurant. Y pues yo no le creo. <ríe> y resulta que él también perdió su wallet. So, por incrédulo, right? Now, let's move on. Salomón, you are Joe. Um, let me see. Juan Cepeda, you are the waiter. And Esmeralda del Rosario, you are Kate. Action. Okay. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, George? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. <laughs> Excellent, bro. Very good. Good intonation, everyone. Actually, En realidad, algo que nos va a ayudar mucho a um, poder pronunciar es también nosotros estar como animados con las conversations, right? Que no nos parezcan aburridas, sino que lo veamos como algo importante. Y lo hicieron muy bien, excelente, very good. Fue bastante eh, interesante. Let's see, vamos a ver. George Sánchez, you are Joe. Miriam Arevalo, you are Kate. Ok. Miriam Arevalo, you are Kate. Jorge Sánchez, you are Joe. Y voy a tener a Orlando Echeverría, you are the waiter. Action. Oh no, where are my car cakes? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. What is your wallet, Joe? In my pocket. Wait, I mean it. What is my wallet? Excellent. Bravo, everybody. Excellent. We're doing good. No Miss, mistakes. Miss, I have a question. Uh -huh. You have a question, Joe? Eh, en el caso de la palabra purse, es un bolso únicamente para una mujer. Exactly. Es cartera. Okay. Uh -huh. Okay. Excellent. Eh, bag, it's different. Ya vamos a ver, hay unos ejemplos de bags. Y también backpack es diferente, right? Okay. Tenemos diferentes accessories. accessories. Thank you. You're welcome. You. You're welcome. Let me go with Romeo Anaya. You are the waiter. Usted va a ser el mesero, Romero. Romeo, you're the waiter. Eh, Sandra Yanira, you are Kate. 
Y déjenme buscar a alguien más aquí. Miguel Morales, you are Joe. Action. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kelly. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Yes, there are. Excuse me. Are me your dates? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Are this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Excellent. Bravo. Very good. Thank you. Right? We're doing great. I'm happy for you guys. Let me have Francisco Machado. You are Joe. And now Carla Arevalo. You are Kate. And let me see. Jose Miguel, you are the waiter. Action. Oh no. Where are my kids? Relax, Kate. Are you dating your porch? No, they not. They gone. I built they on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes. yes, they are. Thank you. Oh, see, no problem. See, sí, no problem. Uh, is it your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. What did minute thing is dollar? Excellent, bravo, thank you. All right, everyone. How do you felt the conversation? ¿Cómo sintieron la conversation? Fue muy, muy pesada, muy difícil la pronunciación de algunas palabras? Easy, easy. Easy, breezy, really... excellent. Very good, all right, I'm happy. Muy bien, excellent. Let's move on to this. El día jueves, Thursday, right? We were watching this picture. Estamos viendo esta eh, picture, esta imagen. Y estamos eh, pronunciando some of these vocabulary words. So I'm going to have Noé Portillo. Can you please read these two sentences? Puede leer estas dos oraciones, please? Uh, okay, miss. This is a camera. Is our camera? That's correct. Thank you. And um, Orlando Echeverria, can you please read this question and answers both? Okay. What? This is a earning. And what are these? They're they are earnings. Earrings, very good. Earrings, earrings. Okay. Yes, that's correct, thank you, all right? Entonces, in the first one is singular, right? Como sé que singular? Bueno, estoy utilizando this, right? In the second one, how do I know that it's plural? Como voy a saber si es plural? I'm using are, right? Y también estoy utilizando el this. Eso nos va a ayudar a ver la diferencia entre ambos, right? En un context. Luego tenemos las contractions. Tenemos it's, que es equal to it is. They are equal to they are. What's equal to what is, right? Let's move on to the next one. We have this exercise. Um, déjenme ver, solo consultando. ¿Verdad que este ejercicio no lo hicimos con ustedes? 
¿O si lo hicimos ya? Yes, Miss. Yes, Miss. All right, excellent. I'm happy for that. Podemos pasar a lo siguiente. Luego veíamos estas yes, no, were questions with me. All right. Let's practice a little bit with this. Francisco Machado, can you please read question number one in the answer, please? If this, if that's your water, yes, yes, it is now, it now. Excellent, that's correct. Are, they, are these your kids? Yes, they are, no, they are no. Mm -hmm. That's correct, thank you. Juan Cepeda, can you please read these other two questions and answers? Where is your wallet? It is my pocket. Where my keys? They're, they're, they're on the table. That's correct. Thank you very much. Entonces, <clears throat> cuando ustedes escuchen o alguien les pregunten cuáles son las double H eh, questions o les pidan que hagan double H questions, son las que comienzan con el verb to be. All right. No se les llama, perdón, no son las double H, son las yes, no, yes, no questions, all right? Son las que comienzan con el verb to be. No se les llama yes or no questions porque comiencen con el yes or no, ¿verdad? Se les llama así porque la respuesta solo puede ser yes or no. Vamos straight to the point. Nos dirigimos directo al punto en esta pregunta, all right? Y la otra, que son double H words in questions, estas son para pedir más información. Estas las van a encontrar como double H questions o como informative questions, right? Las pueden encontrar así. ¿Por qué? Porque en estas se tiene que brindar un poco más de información. Yo no puedo decir, where is your wallet? No puedo preguntar y luego decir, yes, it is. No, it's not. No tiene sentido, ni siquiera suena bien, right? Entonces, en estas tenemos que brindar un poco más de information. Vamos a ver, vamos a desglosar cada una de estas con sus structures, right? Using this or this in questions. Necesito la ayuda de uno de ustedes que pueda leer la structure, please. Let me see Azucena, please. Verb to be. Plus this or this plus complement plus question mark. That's correct. Thank you, right? So, in esta question, en esta pregunta en específico, esta va a ser la estructura. Pueden copiarla si no la tienen. Les va a ser muy útil para lo que vamos a continuar después. Aquí nos dice, vas a comenzar con el verb to be. All right? ¿Cuántos verb to be tenemos, Salomón? No solo es uno, el cero estar. ¿Y cero estar le parece que es uno? No, we have three. We have Me? three. Yes. ¿Cuáles serían, Salomón? A ver. Ay, no me diga que no se acuerda, que me va a dar algo. No. <risa> um... A ver, alguien que, que opine, que el compañero, please. Help me, help me, please. Ok. Uh, uh -huh. The form is, uh -huh. are, and it. Three forms. El it. It. Is, are? Sí, me desmayo. No, just kidding. Okay. No, está bien. Sí es el, sí es el is y no, el are. No. Sí, el is It's y el are, ¿sí son? No. Pero falta It's uno. Are, ah, is, are. Ah, um, excelente. No sé quién dijo el am, pero... Am, um, are, is, am. Excelente. Very good. Me falta Perfect. el am. Excelente. Very good. Ya ven, para eso nos sirve el practicar. Excelente. Entonces, yo tengo tres eh, posibles formas de comenzar mis yes, no questions, right? Entonces, yo puedo comenzar con el is, o puedo comenzar con el am, 
puedo comenzar con el R. Right? Are we clear? Y luego tenemos el this or el this. ¿Verdad? Cuando ven ustedes la pleca aquí significa que pueden utilizar o el this or this. No que van a utilizar los dos mismos. Right? No se puede. Y luego tenemos el complement. Ponerle un complemento. Y ahí cerramos la question, right? Eso es todo. Entonces, ya copiaron esta structure. Vamos a ver los examples. Guiding examples. A ver. Déjenme ver. Jorge Sánchez, can you please read example number one and two? Okay. Getting examples. Uh, number one. Is this your backpack? Mm -hmm. Are these your books? That's correct. Thank you very much. Justamente esa es la pronunciation. Y aquí estamos utilizando is o are, right? Pero ¿qué quiero que noten? Que yo voy a utilizar el des solamente con el is, porque es singular. Yo no puedo decir, eh, these are my backpack, right? Estas son mi mochila. No puedo decir eso. Not even in Spanish. Right? No podemos mezclarlo. Pero sí puedo decir, are these your books? Are these your backpacks? Are these your t-shirts? Right? Para todo lo que sea plural. All right? Pueden copiar estos dos ejemplos si ustedes gustan porque después vamos a la práctica. Ajá, Noé. Let's see your question. Eh, una pregunta Ajá. Creo que se podría usar con el verso B. Uh -huh. ¿Cuál se ocupa? No le entendí la última parte. ¿Cuál se ocupa? Me preguntó. Ah, el AM. Ya es que miren, no es, eh, el problema es que su audio no llega después a nosotros, right? Por eso que yo siempre le hago así, que me tenga paciencia. El AM, pues honestamente en estas structures nunca lo he visto utilizar, porque estamos aquí directamente con el this or this, right? Entonces por eso nunca he visto en realidad el uso del AM. Puede ser que quizás alguien sí lo llegue a utilizar en algún momento, pero otra than that, como recuerden que ahorita estamos con objects, right? Ahorita estamos con los objetos. Entonces, yo podría decir, am I, this, my, no, are these, am I, no. El for example, teacher, for example, huh? for example uh, am I an English teacher? Ajá, bye. am I an English teacher? Sí, pero es lo que les decía, que con el des, o el this no se podría utilizar. All right? yeah. Cuando yo les dije que teníamos que pensar en los tres verb to be, es porque quería ver si se recordaban los tres, right? Pero aquí una con am, nunca en la historia de la humanidad la hemos visto, right? Excelente. Pero sí existe, como ya dijo Jorge, en una oración normal, en una question normal, sí lo pueden utilizar. Pero como aquí estamos con el this o this y estamos refiriéndonos a objetos, no lo podríamos utilizar, right? Buena pregunta, excelente. All right, are you ready, everyone? Listos. Tienen alguna otra consulta en cuanto a esta estructura antes de pasar a la práctica? Yes, me. Yes, eh, solamente, uh -huh. sí, solamente recordar eh, la cómo se llama este tipo de de pregunta, o sea, porque copié la estructura, pero no recuerdo el estas yes. son las yes, no questions, right? Aquí yes, no se questions. Voy a... Yes, no questions. Okay. Sí. Let me see. Yes, no okay. questions. Ok, la variante es, es una yes, no question eh, usando el this or this. Mm -hmm. Exactly. That's yes. correct. Very good. Thank you. All right. Excellent. Ahora vamos a la practice time. 
déjenme ver. Juan Cepeda, can you please read the instructions? Um, work individual, individually. Uh, crea, create on one question using this or this. Remember the, the structure. Share your question with the class. That's correct. Thank you very much. All right. So let's remember the structure. All right. Y vamos a crear solamente una question. All right. Como un ejemplo. Let's work on this, please. Okay. Finished? Yeah. Excellent. Very good. Okay. Vamos a esperar a sus classmates. Somebody else who has finished? Alguien más que haya terminado? Finish. 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 Very good. Entonces, iniciemos ya con el Sherry. Let's see. Vamos a comenzar con Jorge Sánchez. Please tell me your question. Okay. Is this your cell phone? Excellent. Very good. Simple as that, right? Very good. Azucena, please. Eh, tengo que decir una pregunta o responder. Es que lo que pasa es que hice una pregunta y es la misma pregunta que él hizo. Ah, ok, don't worry. Eh, si quieres... Solo, ca solo cámbiale el complemento. Cámbiale el otro. <ríe> ok, le vamos a cambiar el complemento. Uh, is this your cat? All right, excellent, very good, that's correct. Yes, we can talk about animals too. Ah, your cat. <laughs> Let's see, let's move on. Thank you, Susana, that's correct. Juan Cepeda, please tell me your question. Uh, are these your cars? Mm -hmm. Are these your cars? Excellent, that's correct. Orlando Echeverria, please. Okay, my example. Are these your shoes? Mm -hmm. That's correct. Thank you. Okay. All right. I am. Uh, déjeme ver. I don't get specific because everyone. Por ejemplo, glasses or shoes. In este caso, como mencionó eh, Orlando, shoes, glasses, jeans, shorts. Con este tenemos que utilizar el plural, right? No puedo decir is, sino que tenemos que utilizar el plural are. Thank you. Eh, no es portillo, please. Lo perdimos. No, I think his audio yeah. is not working very well. Right. Is your pan? Pan? Ay, no, when the estaba hablando. I'm sorry. Ay, ¿sabe qué no? Escríbanla en el chat box, please. Eso es más fácil, right? Thank you. Salomón, tell me yours. Okay. Are these your pencils? Excellent. That's correct. Plurals. Israel Mejia, please. Okay. Are these your wallet? <laughs> are these are these your wallet? Ajá. Uh -huh. Y me está preguntando por una billetera o más de una. Una is. Or ah, this? entonces is. Okay. <laughs> is this your wallet? Excellent. Thank you. Esmeralda del Rosario, please. Are these your colors? 
Excellent. That's correct. Thank you. Janira, Sandra, Janira. And these are your flowers. All right. Very good. Thank you. Eh, Ana Melara, please. Um, for example, it is your pilot. All right. Is this your pilot? Ah, oh, con esto, pilot. Pilot es la marca, right? <laughs> Pencil. Ah, okay. Excellent. Uh -huh. si Pencil. 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 Si nos referimos a los plumones, es market. Smart. Si es un resaltador de esos fluorescentes, es highlight, right? O highlighter, right? Pero okay. pilot, no, pilot es la marca. <laughs> Excellent. Thank you, Anita. Let me go with. Francisco Machado, please. It does your charpen. All right, excellent. Very good. También podemos decir charpen. Excellent. Very good. Romeo Anaya, let's see. Okay. Is this your apple? All right, very good. Apple, excellent. Thank you. Carla Arevalo. Are these your shoes? Mm -hmm. That's correct. Art. Y luego Miriam, please. Is this your pillow? All right. Is this your pillow? Very good. Thank you. Miguel Morales, please. Are these your shoes? Mm -hmm. That's correct. Thank you. All right, everybody. And let me see. <clears throat> Let's move on. I think it's pretty clear this, right? ¿Tienen alguna duda o consulta hasta ahorita del uso de esta estructura? ¿O está claro todo? Sí, me. Yo tengo una duda. I have a question. Uh, yes, I have a question. I mm -hmm. have a question. I'm sorry. Um, uh, En referencia a la, a la, pregunta, a la respuesta sería, uh -huh. the answer, in, in my example, are these your shoes? Can I answer, uh, yes, these are my shoes, or yes, these are mine? Uh -huh. That's correct. Puedo utilizar both, either okay. or. Uh -huh. okay. De hecho, también puede decir, yes, there are my, those are my, no, this. Ya voy yo con otro tema. Dos es otro tema, otro demonstrativo, right? Pero ese no. Está bien así como usted lo mencionó, ¿verdad? Thank you. Puedo utilizar cualquiera de esas dos. Ajá, Salomón, tell me. Ok, en Spanish. Um, en todos los ejemplos se escuchó el your, your. Pero estaba recordando que se puede usar el his, el her. Sí, sí, Ajá. se puede utilizar, claro que sí. Es que en ese momento no estaba muy inspirado, Salomón, por eso. <risa> All right, excellent. Pero sí, lo pueden utilizar. Es que recuerden que en las practice es una cosa bien diferente ya que en la vida real, right? En la vida real sí, nos tenemos que aventar a como sea, a hablar el idioma. Así que sí, ahí ya pueden utilizar otros, eh, otros subject pronouns, otros possessive adjectives. Ustedes pueden utilizar, right? Without, if we don't have more questions, let's move on. A ver, ahora tenemos otra estructura. Double H questions with B structure. Voy a pedirle favor a, let me see, Esmeralda del Rosario. Can you read the structure? ¿Podría leerme la estructura, por favor? Uh, how do you say the first one? Double the, H. Okay, double H. A word plus verb to be plus the subject plus complement plus a, the question mark. The question mark. Excellent. Bravo. Thank you so much. All right. Estamos muy bien. Entonces, esta estructura cambia porque se le agrega una double H word. 
Ya vamos a ver cuáles son esas. Les traigo algunos ejemplos porque son eh, súper importantes tener en cuenta cuáles son y qué significa en realidad. Right? Um, please let me know when you're finished taking notes from the structure. Me avisan cuando terminen de copiar la estructura. I finish. Excellent. All right, let's move on. Voy a leerlo. Voy a leer estas double H words y luego les voy a pedir a algunos de ustedes que me las lean. ¿Por qué? Porque la pronunciation de estas double H words es súper importante, right? So let's see, tenemos who. No es who o who, no. Who. Asking about a person. What. Asking about a thing or idea. When asking about time. Where asking about a place. Why, why asking about a reason, reason, right? How, esta última, how, no es how, no es woe, es how. Look at my pronunciation, how. Asking about a way of doing something, right? A ver, vamos a ir desglosando cada una de estas. Algo que quiero explicarles. Ustedes notan que esta última, how, no comienza en realidad con WH, right? Pero está en el grupo o está categorizada como una pregunta double H questions. ¿Por qué? Porque necesitamos saber información cuando preguntamos esto. Ahora bien, les voy a dar la translation de cada una. Who cuando dice asking about a person es porque lo podemos utilizar para preguntar por alguien o básicamente es quién. Eso significa quién, right? Voy a utilizar para preguntar por alguien o simplemente decir quién hizo algo. Luego tenemos el what, asking about a thing or idea. Este es el bien basic, right? Este es el más básico, que es para preguntar por una cosa, un objeto o una idea, right? Luego tenemos el when. Esta es específicamente, específicamente para el tiempo. Right? Para hablar del tiempo. Asking about time. Luego tenemos where. Cuando necesitamos saber la locación de algo o de alguien, utilizamos el where. Where are you going? Where are you living? Where are you? Right? Estamos preguntando por la locación de algo. Asking about a place. Preguntando por un lugar. Luego tenemos why. Este es el más basic también, ¿verdad? Porque lo conocemos o sabemos que es para preguntar el porqué de algo. A reason. El porqué de algo. Miss, why are you using a double H words? Miss, ¿por qué estoy utilizando WH? Palabras con WH. Why, right? Ustedes tienen una reason, una razón, un porqué. Y luego tenemos, por último, how. Que esta es asking about a way of doing something. Para preguntar cómo, básicamente eso, eso es, cómo, literalmente. How significa cómo. Y es para preguntar cómo se realiza algo o la manera en la que podemos realizar algo. All right. Questions, doubts. Preguntas, dudas de los significados. No question. No questions, excellent. Ahora su turno de practicar. Let me see, voy a tener a Francisco Machado. Please read eh, about who and what. Usted va a decirme la pronunciación y el significado también. Moment, please. Yes. Who, asking about a, a person. What, asking about a, a things 
or idea. Excellent. Repeat after me, Francisco. Idea. 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 Very good. Idea. Okay. Idea. That's correct. Okay. Okay. Uh, Jorge Sanchez, please. When and where? Okay. When? Asking about time. Where? Asking about a place. Excellent. Juan Cepeda. Why and how? Why? Asking about a reason. How? Asking about a way I'm doing something. Excellent. Very good, right? Entonces aquí ya no andamos perdidos de qué significa cada cosa. La saben, saben el significado en español y también tienen conceptos. Lo cual, si alguien les pregunta, ya dicen ustedes, hey, ¿para qué utilizamos el who? Ah, you use who to ask about a person. You use who if you are asking about a person, right? Excellent. Vamos a continuar. Salomón, who and what, please? Who asking about a person? What asking about a thing or idea? That's correct. Thank you. Azucena, when and where? When asking about time. Where asking about a place. Thank you. Israel Mejia, why and how? Okay, why asking about a reason? Who asking how? about how? Asking about a way of doing something. Excellent, very good, thank you. Carla Arevalo, you are who and what? Y luego Miriam va a ser when and where? Who? Asking about a person? What? Asking about a thing or idea? When? Asking about same where asking about a place excellent thank you right then let's go with orlando echeverria why and how okay why asking about a reason how asking about a way of doing something excellent that's correct all right everybody Estamos claros entonces la pronunciación. Miren, les voy a dar un consejo. Para el how, abramos la boca. Muchas de las palabras en inglés es la intonation. All right, si ustedes me dicen how, no les va a salir nunca la palabra. Tienen que abrir la boca. How, how, all right? Let's open those mouths. Let's move on. Guiding examples, all right? Ya aquí no estamos utilizando el... This, ni el des, all right? Ya estamos utilizando otro type of context, otro contexto. Voy a tener la participación, por favor, de... Eh, let me see. Esmeralda del Rosario, number one and two. Noé Portillo, three and four. Y Silvia Guadalupe, five and six. One, who is your sister? Two. What is the girl's name? La perdimos. Number three, when is the party? Number four, Saturdays. All right, excellent. Si no llegó el audio, no se preocupen. Excellent. Let's move on. Five and six. We are the book on the floor. No sé. Mm -hmm. Why uh, are the books on the floor? Are you, how are you parents? Today. Excellent. Very good. All right. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden tener para que se comiencen a guiar de cómo lo vamos a utilizar. 
All right, let me see. Sí, todavía tenemos tiempo entonces. Vamos a ver, necesito que Jorge Sánchez lea number one and number two, please. Y luego Juan Cepeda, number one, number two, Jorge Sánchez. Juan Cepeda, three and four. And let me see, Miguel Morales, five and six. Okay. Who is your sister? What is the girl's name? When is the party? Where are the keys? Why are the books on the floor? How are you parents today? All right, excellent. All right, everyone, let's move on. Ya tenemos los ejemplos. La teacher nos dio la vocabulary words. Y ya nos dio la structure. Okay, let's go to the practice time. Israel Mejia, please, read the instructions. Me lee las instrucciones, por favor. Okay, practice time, instruction, work individually. Create one question, use WH words. Share your question with the class. Excellent, thank you. All right, let's get started. Pueden escribir sus ejemplos, solo necesito uno, right? Finish. Excellent. Finish. All right, let's get started. Let's see, Orlando Echeverria, tell me your uh, question, please. Okay, my, my question is simple. Where is my passport? Mm -hmm. That's correct. Excellent, thank you. Okay. Esmeralda del Rosario, please. Where are you from? Mm -hmm. Where are you from? Very good. Azucena. When is your birthday? Excellent, thank you. Miguel Morales. What are you doing? What are you doing? All right, excellent. Ya se fue el progresivo. <laughs> Let's see, Juan Cepeda, please. We are Yusa. Why are you sad? Why are you sad? Excellent, that's Why? great. For Why? his Sanchez. Okay, how are, how are you today? All right, excellent, very good. Salomon, please. Where are your school? Repeat again, please. Where are you school? Where are your school? Quiere preguntar a dónde está la escuela, su escuela. Sí. Ay, salud, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué me utilizó R en vez de is? Si ahora estamos hablando de uno. Right? Okay. Sí. Where is your school? Your school. Thank you. Where is your school? Sandra Yanira, please. Who is your friend? Mm -hmm. Excellent. Silvia Guadalupe. Who is your brother? Who's your brother? Excellent. Jose Miguel Hernandez. Where is he from? Where is he from? Francisco Machado. Who is your boyfriend? Uh -huh. Excellent, thank you. And Carla and Miriam Arevalo, please. What is the cat name? Cat name. All right, what's the cat name? 
where are my glasses? All right, that's correct. Eh, Carla, en cats tiene que poner, aunque solo estamos hablando de un gato, recuerde que necesita su posesivo. Entonces puede decir, what is the cat's name? All right, cat's name. Necesita su posesivo. All right, everybody, excellent, very good. Creo que no me he quedado sin nadie que haya participado. Estamos muy bien, excelente. Noé, usted me lo envía por el chat, por favor, all right? Thank you. No crea que me olvide que no ha participado. Let's go. Prepositions. <coughs> Tenemos estas prepositions of place. Aunque ustedes vean que aquí solamente dice prepositions, son prepositions of place. Preposiciones de lugar, all right? So, let's see. Tenemos in, in front of, behind, on, next to, under. Vamos a ver, Azucena. Um, ¿Qué considera usted que se refiere cuando dice in? De acuerdo a la picture. De acuerdo a la imagen, sería adentro. Exactly. Beautiful. Excellent. Jorge Sánchez. In front of. ¿Qué cree usted okay. que es in front of? Ok. Eh, cuando la imagen está enfrente de lo... O el objeto está enfrente de lo... Mm -hmm. That's correct. Enfrente, enfrente de alguna... Exactly. Enfrente de. Very good. Israel Mejía, according to the image, de acuerdo a la imagen, number three, ¿qué cree usted que es behind? Detrás. Exactly. That's correct. Okay. Eh, Silvia Guadalupe, ¿qué sería on? On. Encima. 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 Excellent. Somebody has the microphone open. Just let me look who is that person. <laughs> All right. So let's move on. Eh, Salomón, ¿qué cree usted que sería next to? Next to, al lado de. Mm -hmm. Exactly. Al lado de o a la par, ¿verdad? Y luego tenemos under. Let me see. Somebody has the microphone open. All right, let's see. ¿Qué podría ser under? Um, Orlando, please. Debajo de. Exact. Very good. All right. Entonces, voy a hacer Miss. esta pregunta. Yes. Y el between no se puede usar. Sí, también el between, okay. pero no lo tenemos en, en la platform. No lo han puesto todavía el between. Pero sí es una preposition of place. Que en sería medio. el near. El near, el between, eh, hay otros. Uh -huh. Ya, yeah. you're right. Sí, pero ahorita estamos viendo ese, esto. Recuerden que estamos en el eh, beginners. Somos principiantes, right? No nos pueden dejar ir todo un solo, right? Entonces va por partes. Let's see. Eh, vamos a irnos apegando a cada una de estas pictures. Yo les voy a hacer esta pregunta. Where are the keys? Todos tienen que llevar el, el margen de donde va parando cada compañero, right? So, Miriam, where are the keys in picture number one? The keys are in the box. Excellent. Carla, where are the keys in picture number two? The keys are in the front of Mm -hmm. In front of the box. Exit. Juan Cepeda, where are the keys according to picture number three? The keys are behind the box. Behind? Behind the box. Excellent. Thank you. Behind. Romeo Anaya, where are the keys? De acuerdo a la foto número cuatro. Keys are on the box. Excellent, thank you. 
Francisco Machado, where are the keys according to picture number five? The keys are the books on the table. All right, our next. Next to table. Next to the box. Esta es una cajita, box. All right. Okay. Excellent, thank you. And the last one, Ana Melara, where are the keys, Anita? The keys are under in the box. Under the box, all right? Este in se lo quitamos porque este in es otra preposition, all right? Entonces solo vamos a decir oh, okay. keys are under the box. Very good. All right, everybody, con esto terminamos section two, finally. Sé que muchos de ustedes ya terminaron las dos secciones y los felicito. Los demás, por favor. Let's move on. Let's go quickly. A ver, este exercise, ustedes lo van a encontrar en la platform, right? Lo tienen aquí. Solo quiero dar una explicación de este. Aquí en este example, yo puse addresses book porque así dice el librito, right? Pero ustedes en la platform no vayan a poner addresses book porque si no se los va a tirar negative, right? Tienen que poner address book. Eso es todo. Y recuerden que el teléfono está in front of the address book. All right, everybody. Ah, all right. Ese, sí. fue, ese fue el problema que yo tuve al finalizar. Siempre me las daba malas. Entonces, right. mi modo, tuve que enviarlo así. Ay, no, porque es que usted no hubiera escrito en el grupo. Yo le hubiera ayudado. Ah. <risa> Miss, pero podemos corregir. Porque en mi caso, no, ya no se puede. con Bach, sí me dio problema y era Pac Bach. Y me lo tomaba malo, ¿verdad? Pero, bueno. Es que al enviarlo, al enviarlo ya, ya da el porcentaje de lo okay. que uno lleva. Bueno. No, no, usted lo envía momento. y lo puede volver a corregir y lo puede volver okay. a enviar. Ok. Thank you. All right, excellent. Bueno. ¿Se puede corregir? ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Yo ya, ya lo he experimentado. Yes. Porque right. tuve un problema con un espacio del, del is. Uh -huh. Cuando estábamos hablando del is, le di espacio y me la tiró incorrecta, pero yo decía es que es is. Luego revisé y solo le quité el espacio para que quedaran juntas las dos eh, letras y lo volví a enviar y, y me corrigió la puntuación. Sí se puede. Aunque okay, okay. ya le haya dado submit. Sí, sí. Aunque okay, usted le, di, le diga, le dé enviar, solamente que lo vuelve a hacer completo nuevamente. No All tiene right, razón, no, para mí no tiene razón de ser, si lo, ya lo enviaste, esa es tu nota, no te puede, o sea, es como que te hagas un examen en línea y lo corregís y entonces no tiene sentido. No, Pero yo, yo lo veces... hago en el, en el sentido de que puedo este, corregirlo y así básicamente uh -huh. tener mi autoaprendizaje, no es tanto por la nota. Uh -huh. Exacto. Sí. Ah, ok. Comprendo, All right. Bueno, tienen posibilidades, chances are, ustedes las tienen, si quieren las pueden tomar, if not, it's okay, all right? Pero no se queden con eso, all right, good night, have a great night. Solamente no se queden con eso, si ustedes pueden, pueden escribir en el grupo y se les va a contestar, all right? Sooner or later, se les va a contestar, pero no solo envíenlo así nomás, no, porque si no, en realidad no van a pasar el curso, all right? All right, everybody. Sí, me. Great night. Gracias. You tomorrow, bye. No me vaya a malinterpretar, pero se, yo siento que la estamos reteniendo a usted. <laughs> All right, yeah. Don't worry, <laughs> no se preocupen. Bye. Okay, gracias. Bye. 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 Good night. Good night, everyone.